আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা বিশ্বের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রেহনুমা মোস্তফা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম গত 24 ঘন্টায় দেশে এ যাবতকালে সর্বোচ্চ 139 করোনা রোগী শনাক্ত আর মারা গেছেন চারজন জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি তাৎক্ষণিক বিচারের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি খাতের জন্য 5000 কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা জ্বর শ্বাসকষ্ট নিয়ে চার জেলায় চার জনের মৃত্যু চাঁদপুরে আরও তিনজন সহ চার জেলায় চার করোনা রোগী শনাক্ত বগুড়ায় নন্দীগ্রাম আর খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় ও এম এস এর চাল জব্দ জামালপুরের মুকুন্দ বাড়িতে ত্রাণ লুট করল বিক্ষুব্ধ হতদরিদ্ররা দেখছেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় চারজন প্রাণ হারিয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল চৌত্রিশ এছাড়া নতুন আরও একশো উনচল্লিশ জন সহ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে মোট ছয়শো একুশ জন আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকা শহরে বেশি বাষট্টি জন বলে জানানো হয়েছে সর্বশেষ একজন চিকিৎসক সহ চারজন করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন বলে তথ্য দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রতিদিনের মতো রবিবার দেশের সর্বশেষ করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ব্রিফিং করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এতে জানানো হয় আগের দিনের তুলনায় এদিন আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেড়েছে আইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা জানান আক্রান্তদের মধ্যে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি নতুন করে আরও চারটি জেলা লক্ষ্মীপুর লালমনিরহাট ঠাকুরগাঁও ও ঝালকাঠিতেও করোনা রোগী পাওয়ার তথ্য জান তিনি গত চব্বিশ ঘন্টায় যে একশো জনের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে তাদের বয়স ভিত্তিক বিভাজনে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যায় রয়েছে একত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে পঁচিশ ভাগ এর পরবর্তীতে রয়েছে একুশ থেকে ত্রিশ বছর বয়স শতকরা একুশ আহ একুশ ভাগ সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা ছয়শো একুশ এই একশো উনচল্লিশ জনের মধ্যে ছিয়ানব্বই জন পুরুষ এবং তেতাল্লিশ জন নারী গত চব্বিশ ঘন্টায় আরো চার জন মৃত্যুবরণ করেছেন যাদের মধ্যে কোভিডের সংক্রমণ নিশ্চিত করা গেছে যে তিনজন সংক্রমণ থেকে এখন মুক্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে দুজন মহিলা একজন পুরুষ এবং একজন চিকিৎসক হয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডাক্তার সানিয়া তাহমিনা জানান পরীক্ষা কেন্দ্রের সক্ষমতা বেড়েছে তাই আগের চেয়ে নমুনা সংগ্রহের সংখ্যাও বেড়েছে তবে আইসিউ সুবিধা না বেড়ে সংখ্যা একশো বারোটি আছে বলে জানান তিনি চব্বিশ ঘন্টায় ঢাকায় মোট সংগ্রহ হয়েছে নমুনা ছয়শো একষট্টি জনের এবং ঢাকার বাইরে চারশো নব্বই জনের অর্থাৎ এক হাজার দুইশো একান্ন জন সর্বমোট স্যাম্পেল কালেকশন করতে পেরেছি যেটা গতকালকে তুলনায় দশ পার্সেন্ট বেড়েছে যে নমুনা সংগ্রহ হয়েছে বারোশো একান্ন পরীক্ষা হয়েছে তেরোশো চল্লিশ অর্থাৎ গতকালকের কিছু স্যাম্পেল যেটা পরে এসেছিল সেটা আজকে পরীক্ষা হয়েছে এই জন্য স্যাম্পেলের সংখ্যার চেয়ে পরীক্ষার সংখ্যা বেশি আমরা দেখতে পাচ্ছি হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন হচ্ছে বর্তমানে উনিশ হাজার একশো এগারো জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছে এক হাজার চারশো চোদ্দ জন সামাজিক নয় শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার উপর জোর দেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক ইবরুল কায়েস বাংলা ভিশন ঢাকা ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রমে কোনো ধরনের অনিয়ম দুর্নীতিতে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সাজা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দেড়শো কোটি টাকার নগদ সহায়তা সহ প্রান্তিক কৃষকদের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা আজ ঘোষণা করেন তিনি বরিশাল ও খুলনা বিভাগের করোনা পরিস্থিতি মানুষের অবস্থা সরজমিন জানতে রবিবার গণভবন থেকে এসব অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়ন ব্যাহত হলেও মানুষের জীবন বাঁচানোই এখন মুখ্য বলে জানান প্রধানমন্ত্রী উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত সর্দি কাশি রোগীদের জন্য হাসপাতালের আলাদা ব্যবস্থা করা করোনা রোগীদের জন্য হাসপাতালগুলোতে আইসোলেশন সেল খোলা সহ সরকারের নানা উদ্যোগের কথা জানান তিনি শিল্প বাণিজ্যের পর এবার কৃষি খাতে নগদ সহায়তা সহ প্রণোদনা প্যাকেজের ঘোষণা দেন সরকার প্রধান আমরা যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছিলাম অনেক অনেকে কথা শুনতে চান না না শুনেই তারা মানুষের সাথে মিশেন যার ফলে এটা সংক্রমিত হয় এবং এখন অনেকগুলি জেলায়ও কিন্তু এটা সংক্রমিত হয়েছে কাজে এটা যাতে আর না বাড়ে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে সেই জন্য পয়লা বৈশাখের সম্ভব সকল অনুষ্ঠান আমরা বন্ধ করে দিয়েছি গত বছরে যে খাদ্য সংগ্রহ করেছিল তার থেকে বেশি অর্থাৎ আরও বেশি ধান চাল ক্রয় করবে অর্থাৎ দুই লক্ষ মেট্রিক টন 
বেশি চাল ক্রয় করবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বীজ চারা বিতরণের জন্য একশো কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে সারের ভর্তুকি বাবদ আগামী অর্থ বছরের বাজেটে নয় হাজার কোটি টাকা আমরা বরাদ্দ রেখেছি কৃষি খাতেই আমরা একটা পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটা প্রণোদনা ফান্ড আমরা তৈরি করব যাতে এই স্কিমের গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট দুস্থদের সহায়তার পাশাপাশি কষ্টে থাকা মধ্যবিত্তদের ঘরে ঘরে সহায়তা পৌঁছানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ বা এসব সহায়তা কার্যক্রমে অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি করেন সরকার প্রধান আমরা যে খাদ্য দ্রব্য দিচ্ছি চাল বা যা আমরা দিচ্ছি সেখান থেকে কেউ যদি দুর্নীতি করার চেষ্টা করে তাহলে এটা কোনো দিন ক্ষমার যোগ্য না এবং এটা আমরা ক্ষমা করব না আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে কয়েকটা খবর এ ধরনের বেরিয়েছে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছেন বা এই যে দুর্গত মানুষকে দেওয়ার জন্য যে খাদ্য শস্য দেওয়া হয়েছে চাল দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে যারা মানে দুর্নীতি করার চেষ্টা করেছেন এবং কিছু ধরা পড়েছেন আমি আশা করি কেউ যদি এরকম করে সবাই ধরা পড়বেন কিন্তু তাদের কিন্তু কোনো ক্ষমা নেই যদি প্রয়োজন হয় সেখানে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে বিচার পরে দেখা যাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন খাদ্যের কোনো অভাব নেই তবে আগামীর কথা মাথায় রেখে এক খণ্ড জমিও যেন অনাবাদি না থাকে সেজন্য কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানান স্থবির এই সময়ের জন্য কৃষক শ্রমিক তাঁতি কামার কুমার সহ সব শ্রেণী পেশার মানুষের জন্যই বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে বলেও জানান শেখ হাসিনা রকুনুজ্জামান বাংলা ভিশন ঢাকা জ্বর সর্দি কাশি শ্বাসকষ্ট নিয়ে মৌলভীবাজার কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ ও চুয়ানাঙ্গায় মারা গেছেন চারজন এদিকে চাঁদপুরে আরও তিনজন গাইবান্ধার গোমিদ্দগঞ্জে একজন লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে একজন আর সুনামগঞ্জে প্রথমবারের মতো একজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে অন্যদিকে কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চোদ্দ চিকিৎসকের সবাইকে পাঠানো হয়েছে কোয়ারেন্টিনে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে একজন মারা গেছে করোনা সন্দেহে তার নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ সেই সাথে তার বাড়ি লকডাউন করেছে উপজেলা প্রশাসন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা জানান কালীগঞ্জ উপজেলার খাঞ্জাপুর গ্রামের পঞ্চাশোর্ধ ওই ব্যক্তি গত ছদিন ধরে জ্বর ঠান্ডা ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন শনিবার বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করার পর গভীর রাতে তার মৃত্যু হয় এদিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত আইসোলেশন ওয়ার্ডে শুক্রবার ভর্তি হওয়া চিকিৎসাধীন এক নারীর মৃত্যু হয়েছে তবে করোনা আক্রান্ত নয় দাবি করে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগ স্বজনদের তার ভাইরাস পরীক্ষার রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি স্বজনরা জানায় ওই নারী এজমাসহ মূত্রনালীর সংক্রমণে ভুগছিল চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে করোনা উপসর্গ নিয়ে পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধা মারা গেছে শনিবার রাতে জীবননগর উপজেলার ক্ষয়ের হুদা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে এতে আশেপাশের পাঁচটি বাড়ি লকডাউন করেছে পুলিশ তার দেহের নমুনা সংগ্রহ করে আইডিসিআরে পাঠিয়েছে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ পুলিশ জানায় কয়েকদিন আগে ঝিনাইদহের মহেশপুরে একাত্তিয়ের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর সর্দি কাশি জ্বর ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হন তিনি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের ভৈরববাজার এলাকায় শনিবার মধ্যরাতে এক ব্যক্তি মারা যান জ্বর সর্দি কাশি শ্বাসকষ্ট নিয়ে রবিবার দুপুরে এলাকাবাসীর আবেদনের প্রেক্ষিতে শ্রীমঙ্গল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একটি দল করোনা পরীক্ষায় নমুনা সংগ্রহ করে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ল্যাবে পাঠানো হয়েছে এছাড়া শ্রীমঙ্গল ডুলুবাড়ি এলাকায় নারায়ণগঞ্জ ফেরত এক ব্যক্তির সর্দি জ্বর থাকায় তার নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছে এদিকে চাঁদপুরে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এক ব্যক্তি গত ২৬ মার্চ তার কর্মস্থল নারায়ণগঞ্জে সর্দি জ্বর ও কাশিতে আক্রান্ত হন তারপর কিছুটা সুস্থ হলে এক এপ্রিল চাঁদপুর সদর উপজেলার কামরাঙ্গা গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে শনিবার বিকালে মারা যান এদিকে জেলায় করোনায় আক্রান্ত আরও তিনজন রোগী চিহ্নিত হয়েছে কুড়িগ্রামে নাগেশ্বরী উপজেলার ভিতরবন্দ এলাকায় জ্বর সর্দি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে এক ব্যক্তি মারা গেছে শনিবার মারা যাওয়া ওই ব্যক্তির ছেলে সম্প্রতি গাজীপুর থেকে বাড়ি ফিরেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন মৃত ব্যক্তি সহ তার পরিবারের সদস্যদের নমুনা সংগ্রহ করে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে জেলায় নতুন করে পঁয়তাল্লিশ জন সহ জেলায় মোট একশো জনকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে
এদিকে একজন চিকিৎসকের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দেয় কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে 14 চিকিৎসকের সবাইকে কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে জেলার সিভিল সার্জন ডক্টর মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাদের শূন্যতা পূরণের জন্য নতুন চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে সুচরিতা সূচি বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক OMS এর 168 বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়েছে বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের বাড়ি থেকে এদিকে খাগড়াছড়ি মাটিরাঙ্গায় জব্দ করা হয়েছে 10 টাকা কেজি দরের 28 বস্তা চাল অন্যদিকে জামালপুরের মুকুন্দবাড়ি এলাকায় ত্রাণ লুট করেছে হতদরিদ্ররা বগুড়ায় র‍্যাবের অভিযানে নন্দীগ্রাম উপজেলার ভাগশিমলা গ্রামের এক বাড়িতে OMS এর মজুদ 168 বস্তা চাল উদ্ধার করা হয় অবৈধ মজুদের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে দুজনকে এদের মধ্যে আনিসার রহমান নন্দীগ্রাম উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানায় র‍্যাব এদিকে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় 10 টাকা কেজি দরের 28 বস্তা চাল সহ একজনকে আটক করা হয়েছে তবে পালিয়েছে ডিলার গমতি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মুমিন অন্যদিকে জামালপুরের সিংহজানি খাদ্য গুদাম থেকে ত্রাণের 600 প্যাকেট চাল ও 600 প্যাকেট আলু নিয়ে বিতরণের জন্য নেয়ার সময় তা লুট করেছে হতদরিদ্ররা বিক্ষুব্ধরা জানান না খেয়ে আছেন তারা বিভিন্ন জায়গায় ধর্ণা দিয়েও ত্রাণ না পেয়ে এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছে তারা করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তির গোসল ও দাফনের জন্য খুলনায় 15 সদস্যের টিম গঠন করেছে দক্ষিণ ডুমুরিয়া ইমাম ওলামা পরিষদ পাশের যে কোনো জেলায় গিয়েও কাজ করতে প্রস্তুতি নিয়েছে তারা আরিফ বেলার ক্যামেরায় খুলনা থেকে আতিয়ার পারভেজের রিপোর্ট করোনায় মারা যাওয়া ব্যক্তির দাফন নিয়ে তৈরি হয়েছে ভয়ের পরিবেশ আতঙ্কে লাশের পাশে যেতে চান না কেউ জটিল এ পরিস্থিতিতে মানবিক কারণে এগিয়ে এসেছেন খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার 15 আলেম পরিবহন সেবা ও পিপিই পেলে যে কোনো জায়গায় গিয়ে লাশ দাফন করবেন তারা সমস্ত বাংলাদেশে ওলামা একরামের উপরে বেশি দায়িত্ব সেই হিসেবে ওলামা একরাম আমাদের মতো করে এরকম যাতে এই দায়িত্বগুলো নিয়ে কোন অঞ্চলে যেন এরকম ধরনের কোনো সংবাদ না আসে যে কোন জায়গায় দাফন কাফন হয় নাই আল্লাহে যদি এরকম আসে সংবাদ তাহলে কিন্তু আমরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে জবাব দিয়ে তার সম্মুখীন হব আতঙ্কিত হয়ে লাশটি দাফন করতে পর্যন্ত যাচ্ছে না লাশ দিনের পর দিন ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ে থাকতেছে চরম অবহেলা শিকার হয়ে এটা মানবিক অবক্ষয় থেকে জাতিকে বা সমাজের মানুষদেরকে সচেতন করার উদ্দেশ্যেও আমাদের এটা অন্তর্ভুক্ত কোন ধরনের আর্থিক সহযোগিতা নয় শুধু নিরাপত্তার উপকরণ পেলেই শেষ যাত্রার সব কাজ করতে চায় এই দলটি দেখছি যে মুসলমানদের লাশ অবহেলার সাথে পড়ে আছে দ্বিতীয়ত যখন আমরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা পোশাক পরিধান করে ও যাবতীয় কিছু গ্রহণ করে তারপর কাছে যাব তখন আমাদের উপর তো ওই ভাইরাস আক্রমণ করতে পারবে না সাথে সাথে ওই লাশগুলো আমরা সুন্দর রূপে কোরআন হাদিসের দৃষ্টিতে আমরা দাফন করতে পারব মুসলমানের इज्जत রক্ষা হবে কঠিন এ সময় সবাইকে পাশে চান আলেমরা আতিয়ার পারভেজ বাংলা ভিশন খুলনা করোনা প্রতিরোধে গঠিত একাধিক কমিটিতে খাগড়াছড়ি প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা হলেও বেশিরভাগই আছেন ছুটিতে ব্যাহত হচ্ছে ত্রাণ বিতরণ সামাজিক দূরত্ব রক্ষা সহ জরুরি সেবা কার্যক্রম খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি এইচএম প্রফুল্লের রিপোর্ট করোনা মোকাবিলায় 26 মার্চ থেকে সারা দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সরকার নির্দেশনা ছিল সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার কিন্তু খাগড়াছড়ি জেলা সদরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা কর্মস্থলে উপস্থিত থাকলেও নজরদারি না থাকায় উপজেলা পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা বাড়ি বসে ছুটি কাটাচ্ছেন দিঘিনালা উপজেলার 40 শতাংশ কর্মকর্তা কর্মচারী ছুটিতে বাড়ি চলে গেছেন উপজেলা কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে নিয়ে আমরা কমিটি তৈরি করছি ওই করোনা ভাইরাসের কমিটি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা যে যখন প্রয়োজন আমরা কোনো কর্মকর্তা কর্মচারীকে ঠিকমতন পাচ্ছি না করোনা মোকাবিলায় অনেক কর্মকর্তাকে ট্যাগ অফিসার হিসেবে সংযুক্ত করা হলেও মাঠে দেখা যাচ্ছে না তাদের ইউনো এবং উপজেলা চেয়ারম্যান আর হাতে গোনা দুই চার জন ছাড়া আর কি কাউকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না পাশাপাশি এটাতে সামাজিক দূরত্ব 
যে নিশ্চিত করার যে বিষয়টা সেটাও ব্যাহত হচ্ছে পাশাপাশি সরকারের দেওয়া যে ব্যাপক ত্রাণ কর্ম কর্মতৎপরতা সেটাও ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে অনেক কর্মকর্তারাই মনে করছেন এটা সাধারণ ছুটি হিসেবে বিবেচনা করে ওনারা ছুটি ভোগ করার একটা চেষ্টা করছেন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক বিন্দু তাদের সাথে সমন্বয় করার জন্য ওনাদের প্রয়োজন আমাদের রয়েছে ওনারা না থাকাতে আমাদের আমরা একটা শূন্যতা আছে এখানে যোগাযোগ করতে আমাদের একটু সমস্যা হয় করোনা মোকাবিলায় সবার সম্মিলিত প্রয়াস চায় সাধারণ মানুষ বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনি আব্দুল মাজেদের দাফন হয়েছে নারায়ণগঞ্জের সোনারগা উপজেলার শম্ভপুরা ইউনিয়নে তার শ্বশুরবাড়িতে রবিবার ভোরে পুলিশের পাহারায় এ দাফন কাজ সম্পন্ন হয় এর আগে শনিবার রাত বারোটা এক মিনিটে কেন্দ্রীয় কারাগারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি ও মৃতদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বরখাস্ত হওয়া ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করা হয় ফাঁসি কার্যকর করার পর তার মরদেহ নিজ বাড়ি ভোলায় দাফন করতে চাইলে তাতে আপত্তি জানান স্থানীয়রা পরে স্বজনরা নারায়ণগঞ্জে দাফনের সিদ্ধান্ত নেয় ময়মনসিংহ কুড়িগ্রাম মাদারীপুর পঞ্চগড় মুন্সিগঞ্জ গাইবান্ধা সাতক্ষীরা ও মোংলার করোনা পরিস্থিতি কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছেন আমাদের সহকর্মী অমিত রায় শফিকুল ইসলাম বেবু ফরিদ উদ্দিন মুক্তি মোশারফ হোসেন সোনিয়া হাবিব আতিকবাবু আসাদুজ্জামান ও জসিম উদ্দিন কয়েকদিন ধরেই পুলিশ সদস্য সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা চেকপোস্ট বসিয়ে যানবাহন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ যাতায়াতের উপর বাধা সৃষ্টি করছে কিন্তু অসচেতন মানুষ নানা অজুহাত দেখিয়ে আসলে শহরে শহরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে কুড়িগ্রামে চার লক্ষ আটাইশ হাজার দুইশো পঁচিশ জন হতদরিদ্র রয়েছে হঠাৎ কর্মহীন হতদরিদ্র বেড়ে যাওয়ায় তালিকা বৃদ্ধি পেয়েছে এই আপৎকালীন সময়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেরাশি হাজার অতদরিদ্রের মাঝে আটশো তিরিশ মেট্রিক টন চাল এবং তিরিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে মাদারীপুরে গতকালকে পাঁচ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয় বর্তমানে চোদ্দো জন ইসে আইসোলেশনে রয়েছেন এবং মাদারীপুরে শিবচর রাজৈর এবং কালকিনিতে নতুন করোনা রোগী শনাক্ত হয় মানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য প্রশাসন যথেষ্ট পরিমাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মাদারীপুরে শহরের বিভিন্ন জায়গার পুলিশ চেক পোস্ট বসিয়ে মানে যাতায়াত ব্যবস্থা কিছুটা ব্যাহত করার চেষ্টা করছে যাতে জনসমাগম কম হয় পুলিশ প্রশাসন মানুষ এবং জনগণের পাশে সব সময়ের জন্য মানুষকে সচেতন করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ যদি আসলে নিজ ইচ্ছায় সচেতন না হয় আর এই মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব যদি আসলে তারা সচেতনভাবে না বুঝে তাহলে মানুষকে প্রশাসনের মাধ্যমে আসলে সচেতন করা সম্ভব না পুলিশ প্রশাসন এটাই বলতেছে তবে পুলিশ প্রশাসনের আহ্বান যে প্রত্যেকটি মানুষ জন তারা সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল করে জেলার সিভিল সার্জন ডাক্তার আবুল কালাম আমাদের জানিয়েছে জেলায় তিরানব্বই জনের নমুনা সংগ্রহ করে তারা আইডিসিআরকে পাঠালে সেখানে চুয়াত্তর জনের নমুনা পরীক্ষা করে দশ জন করোনা আক্রান্ত রোগীকে শনাক্ত করেছেন তারা এদের মধ্যে তিনজনকে ঢাকা পাঠিয়েছেন এবং বাকি সাতজনকে তারা নিজ নিজ বাসায় থেকে তাদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন গাইবান্ধায় যে যে করোনা রোগী ইতিমধ্যে ছয়জন শনাক্ত হয়েছে এবং গতকালকে কিন্তু তার মধ্যে একজন এবং তিনি কিন্তু সর্বশেষ যিনি শনাক্ত হয়েছে তিনি কিন্তু এই গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার শালমারা নামের একটি ইউনিয়নের একজন বাসিন্দা তিনি গত কদিন আগে নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছিলেন এবং তার যে উপসর্গ দেখা দিয়েছিল সেখান থেকে তার যে পরীক্ষা করা হয়েছে তাতে কিন্তু তাকে শনাক্ত করা হয়েছে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সাতক্রা জেলাতে যাতে অন্যান্য জেলা থেকে অবাধ লোক প্রবেশ করতে না পারে এই জন্য জেলার বিভিন্ন প্রবেশদ্বারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক চেকপোস্ট বসানো হলেও এই চেকপোস্ট উপেক্ষা করে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ সৈয়দপুর মাদারীপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিনই শত শত লোক প্রবেশ করছে করোনা দুর্ভোগ না যাওয়া পর্যন্ত চলমান খাদ্য সহায়তা অব্যাহত রাখবে সরকার এবং দেশের বিত্তমানরা মোংলা থেকে আমার কাছে এই ছিল খাদ্য সরবরাহের সর্বশেষ সম্মান সামাজিক দূরত্ব রক্ষা হচ্ছে না ঠাকুরগাঁও ও এম এস এ চাল সংগ্রহ নেই সচেতনতা চলছে হুরুহুরি হাট বাজারগুলোতে ঠেকানো যাচ্ছে না জনসমাগম বহিরাগতদের আনাগোনও বাড়াচ্ছে করোনা সংক্রমণের শঙ্কা সরকারি সহায়তা না পেয়ে বিপাকে খেটে খাওয়ারা ঠাকুরগাঁও থেকে খোদাবক্স ডাব্লু রিপোর্ট সেনাবাহিনী ও পুলিশ টহলে কিছুক্ষণের জন্য ঠাকুরগাঁও শহরে জনসমাগম কমে গেলেও পরেই আবার আগের অবস্থা 
বিশেষ করে হাট বাজারগুলোতে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না জনসমাগম এতে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে ঠাকুরগাঁওয়ে মাছের বাজার মাংসের বাজার মুদিখানা এবং কাঁচার বাজারগুলো প্রত্যক্ষ ঘুরে দেখেছি যতটুকু এখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা একেবারেই মেনটেন হচ্ছে না এদিকে দশ টাকা কেজি দরে ও এম এসের চাল বিক্রিতেও হচ্ছে জনসমাগম হুড়োহুড়িতে ব্যস্ত ক্রেতারা অন্যদিকে বিপাকে খেটে খাওয়া মানুষ অনেকেরই অভিযোগ সরকারি সহায়তা পাচ্ছেন না তারা বাধ্য হচ্ছেন ঘর থেকে বের হতে যদিও সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী খেটে খাওয়া মানুষের তালিকা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক আমাদের খেটে খাওয়া মানুষ আছে যাদের কর্মহীন হয়ে পড়ছে তাদেরকে আমরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের বলেছি যে তাদের একটা তালিকা করা যারা চা বিক্রেতা ফুচকা বিক্রেতা যারা প্রতিদিন কাজের উপরই তার সংসারটা চলে তাদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই সমস্ত মানুষের যাতে আমরা কিছু সহায়তা করতে পারি এই জন্য আমরা সকল লিগন সাহেবদেরকে আমরা বলেছি নিজের ভালোর জন্যে হলেও প্রশাসনের নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এখন সময়ের দাবি বাংলা ভীষণ নিউজ ডেস্ক লকডাউন ঘোষণার পরও গাজীপুরের হাইওয়েতে অবাধে চলছে যানবাহন গাজীপুরে এগারো জন করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর গতকাল গাজীপুরে জেলা লকডাউন ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক কিন্তু এতে জনজীবনে তেমন প্রভাব পড়েনি মহাসড়কে কমেনি যানবাহন চলাচল রাতের আধারে ট্রাক কভার ভ্যান পিক আপ অ্যাম্বুলেন্স মোটরসাইকেল প্রাইভেট কার রিজার্ভ করে বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াত করছে এলাকাবাসী গত রাতে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে চন্দ্রা ত্রি মোড়ে হাইওয়ে পুলিশ এ ধরনের একশো একানব্বইটি গাড়ি আটক করেছে এদিকে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে জয়দেবপুর এয়ারপোর্ট অংশে চলমান বিআরটি প্রকল্পের কাজ আজ আবার শুরু হয়েছে টঙ্গিতে বিআরটি প্রকল্পে শ্রমিকদের নির্মাণ কাজে ব্যস্ত দেখা গেছে এছাড়া সড়ক সংস্কারের কাজও চলছে ভিন্ন পয়েন্টে করোনা পরিস্থিতিতে দেশের দরিদ্র ও কর্মহীনদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী সহ ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে সরকারি বেসরকারিভাবে প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট দিনাজপুরে কর্মহীন এক হাজার পরিবারের মাঝে সরকারি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মনোরঞ্জনশীল গোপাল হবিগঞ্জের আজমিরিগঞ্জ উপজেলায় পাঁচ শতাধিক অসহায় ও দুস্থকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে ব্যক্তি উদ্যোগে সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ খান এসব ত্রাণ বিতরণ করেন রাঙামাটির সদর উপজেলার সাপছড়ি ইউনিয়নের দুস্থ ও কর্মহীন তিন শতাধিক পরিবারকে ত্রাণ সামগ্রী দিয়েছেন সংসদ সদস্য দীপঙ্কর তালুকদার সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি নেতা শাহজাহান চৌধুরীর পক্ষে কক্সবাজারে কর্মহীন পাঁচ শতাধিক দরিদ্র পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী দেয়া হয়েছে কর্মহীন হয়ে পড়া ঠাকুরগাঁওয়ের পাঁচ উপজেলার এক হাজার আটজন চা শ্রমিক প্রতিবন্ধী আদিবাসী ও দলিত পরিবারকে ত্রাণ দিয়েছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইএসডিও ঝালকাঠিতে কর্মহীন ও দরিদ্র দুই হাজার পরিবারকে পৌরসভা কার্যালয় চত্বরে চাল বিতরণ করেন পৌর মেয়র জয়পুরহাটের পাঁচ বিবির আটাপুরে কর্মহীন এক হাজার অসহায় মানুষকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় ব্যক্তি উদ্যোগে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট সামসুল আলম দুদু এমপি সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে মোংলায় এবার সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কাঁচা বাজার নৌবাহিনীর সদস্যরা মানুষদের চলাচল সীমিত করতে বাজারের বিভিন্ন পয়েন্টে ব্যারিকেড দেয়া হয় নওগাঁয় পৌরসভার পাঁচ হাজার কর্মহীন মানুষকে নগদ অর্থ দেয়া হয়েছে ব্যক্তি উদ্যোগে নেত্রকোনায় শতাধিক দরিদ্র অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ হয়েছে ব্যক্তি উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মসজিদ রোড এলাকায় তিন শতাধিক অসহায় মধ্যবিত্ত দরিদ্রকে খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ব্যক্তি উদ্যোগে মানিকগঞ্জ পৌর এলাকার কর্মহীনদের খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে ব্যক্তি উদ্যোগে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আট শতাধিক নিম্ন আয়ের মানুষের ঘরে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান 
মৌলভীবাজার পৌর এলাকার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বেরিচর এলাকার ছয় শত কর্মহীন গরিব ও দিনমজুর পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে সাভার পৌরসভার বিরুলিয়া রোডের জিকে গার্মেন্টস মোড়ে অসহায় পাঁচশো কর্মহীন দুস্থ রিক্সাচালক দিনমজুরের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে ব্যক্তি উদ্যোগে চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে পনেরোটি ইউনিয়ন একটি পৌরসভা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দুইটি ওয়ার্ডে ত্রাণ বিতরণ করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে ব্রেকার শ্রমিক ও দুস্থদের বাড়ি বাড়ি ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে বেসরকারি একটি সংগঠন চট্টগ্রাম মহানগরীর মোহাম্মদপুর চান্দগাঁও ও বাকুলিয়ায় হতদরিদ্র লোকজনের মাঝে ফ্রি সবজি বিতরণ করেছেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতারা রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের আট শতাধিক কর্মহীন মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ব্যক্তি উদ্যোগে নাজদিন আক্তার বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব বিআর বিকেল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ একশো উনচল্লিশ করোনা রোগী শনাক্ত আর মারা গেছেন চারজন জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি তাৎক্ষণিক বিচারের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি খাতের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা জ্বর শ্বাসকষ্ট নিয়ে চার জেলায় চারজনের মৃত্যু চাঁদপুরে আরও তিনজন সহ চার জেলায় চার করোনা রোগী শনাক্ত বগুড়ায় নন্দীগ্রাম আর খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় ও এম এর চাল জব্দ জামালপুরের মুকুন্দ বাড়িতে ত্রাণ লুট করল বিক্ষুব্ধ হতদরিদ্ররা এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এর আগে ছয়টায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশনে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এতক্ষণ সায় থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে